മോർണിംഗ് സാർ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ മോർണിംഗ് അൻലോ മോർണിംഗ് വ്യൂവേഴ്സ് സർ ഇന്നലെ യു എസ് വിപണിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഡൌ ജോൺ സൂചിക വീണ്ടും ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഡൌ ജോൺസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് നേരിടുകയും പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവിലാണ് ഡൌ ജോൺസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാസ്റ്റ കോമ്പസിറ്റും ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിലൊരു ടെക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഓഹരികളിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നു നേരിട്ടിരുന്നത് അമേരിക്കൻ സൂചികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല നമ്മൾ അമേരിക്കൻ വിപണി നോക്കുമ്പോഴേക്കും സെപ്റ്റംബർ റൗണ്ട് ലെവൻത് ആയിരുന്നു മേജർ ബോട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ കാര്യമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല സോ നാച്ചുറലി ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ബട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ കാണാൻ സാധിക്കും നാസ്റ്റാക്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൂഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോൺ നിലനിർത്താനായിട്ട് ക്രൂഡിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ക്രൂഡിന് ഒരു അര ശതമാനത്തിനടുത്തൊരു നേട്ടത്തിൽ എഴുപത് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ഡോളർ എന്നൊരു നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെൻഡ് ഓയിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെൻഡ് ഓയിലിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ഡോളർ എന്നൊരു നിലയിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂഡിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സി ക്രൂഡിന്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് സൈഡ്വേസ് ആയിട്ടും ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ബ്ലിഷ് ആയി തന്നെ തുടരുന്നു നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ആറ് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻസിൽ ക്രൂഡിന്റെ കേസിൽ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ആണ് ആയിരുന്നു കാണാനിടയായത് നൗ ക്രൂഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഇത് ഡബ്ല്യു ടി ഐ ക്രൂഡിന്റെ കേസിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് ഡോളർ അൻപത് സെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുപത്തഞ്ചും അതിനുശേഷം എഴുപത്തി ഏഴ് ഡോളറിലും ആയിരിക്കും ലോങ് പൊസിഷൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് അറുപത്തൊൻപത് ഡോളറിലായിരിക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒപ്പം ഗോൾഡിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലും കൂടി വരികയാണ് ഗോൾഡിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രകടനമാണ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ വളരെ നേരിയ ഒരു നേട്ടം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ട്രോയി ഔൺസിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നൊരു നിലയിലാണ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ട്രേഡിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് സ്വർണത്തിന്റെ കേസിൽ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബുള്ളിഷ് ആയി തുടരുന്നു ബട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുൻപായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു കൺസോൾഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് കാണുന്നത് സോ കൈവശം വളരെ ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൈവശം ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡോളറിൽ സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡിങ്ങിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡോളർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഡോളറിന് നേട്ടം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം യെസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇന്നലെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നോക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ഫസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നൊരു ലെവൽ മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നൊരു നിലവരെ ഉയർന്ന നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പിന്നീട് ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽസിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നു നേരിട്ടിരുന്നത് ഒരു ഒരു ഒരു
യെസ് ഒപ്പം തന്നെ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിലെ കൂടി വരികയാണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ഏകദേശം സമാനമായിട്ടൊരു പാറ്റേൺ തന്നെയായിരുന്നു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്തത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അൻപത്തി രണ്ടായിരം എന്നൊരു ലെവലും മറികടന്ന് മുന്നേറിയ സൂചിക പിന്നീട് ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽസിൽ ഒരു സെൽ ഓഫ് നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു കണ്ടത് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഓരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് എന്നൊരു നിലയിലാണ് നിഫ്റ്റി ബാങ്കിന്റെ ഒരു വീക്കിലി എക്സ്പയറി കൂടിയാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ലെവലുകളാണ് താങ്കൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സി നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സും ഒരേ പാറ്റേണാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി അൻപത് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് പോയിന്റിന്റെ നേട്ടം നമുക്ക് നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഏരിയ അൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒത്തിരി സെഷൻസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് പുതിയൊരു ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ തന്നെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യെസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ബാങ്കിൽ തന്നെയുള്ള ഈസാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസാഫിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് സോ ഈസാഫിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ നിലവിലുണ്ട് ആൻഡ് ഈസാഫിന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിപ്പോൾ കാര്യം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓൾ ടൈം ലോ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളായിട്ട് അതേ ലെവലിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നല്ല ലോ റിസ്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന സെഷൻസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ അൻപത് പൈസ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് അൻപത്തഞ്ച് രൂപയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കറന്റ് ലെവൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് പോർഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇന്നലത്തെ ഒരു തിളങ്ങിയ ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഓഹരികളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഓഹരികളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു ബൈങ് ഇൻഡസ്ട്രി വരികയും ആ ഒരു ലെവൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആ ഒരു ബൈങ് ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിർത്താനും സാധിച്ചതായിട്ട് കാണാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോട് കൂടി വളരെ ശക്തമായിട്ടൊരു ബൈങ് ഇൻഡസ്ട്രി വരികയും വലിയ തോതിലൊരു ഉയർച്ച പ്രൈസിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ആ ഒരു ലെവൽ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ചിപ്പ്യാർഡിൽ കണ്ടത് കൊച്ചിൻ ചിപ്പ്യാർഡിൽ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നിക്ഷേപകൻ വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് മാസഗോൺ ഡോക്ട് ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുതലായ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് സെഷൻസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു ദാറ്റ് നല്ല ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബുള്ളിഷ് സെറ്റപ്പ് ഫോം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് ആ ഒരു വ്യൂവിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം ഡിഫൻസ് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബട്ട് എങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും വേറിഷായി തന്നെ തുടരുന്നു നമുക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന് സ്പെസിഫിക് കേസിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രിഗർ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
ആ ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മേജർ റെസ്റ്റൻസ് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലായിരിക്കും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന്റെ റെസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ഭാരത് ഡൈനാമിക്സും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത്തരത്തിലൊരു മൂവ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് ഡൈനാമിക്സിന്റെ കേസിൽ നിലവിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും സൈഡ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് മറ്റേ ഡിഫൻസ് സ്റ്റോക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലും ടേൺ അറൌണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ട്രേഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഏതായാലും ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ക്യൂറീസുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് യൂണിയൻ ബാങ്കിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും വേറിഷായി തുടരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ അസ്ത്ര മൈക്രോവേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടോണിലായിരുന്നു ഓക്കരി ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അസ്ത്ര മൈക്രോവേവ് ഉള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് സോ അസ്ത്ര മൈക്രോവേവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് സൈഡ് വേസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു ബുള്ള ഷട്ടറുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം രഞ്ജിത്ത് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഐ എഫ് സി എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എഫ് സി എ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ശതമാനത്തിലധികം എടുവിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രോഹിണിയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് ഐ എഫ് സി ഐ നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയിലായിരിക്കും ലിജു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെഷൻസിലായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഓഹരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെയും ഏകദേശം ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിനടുത്ത് നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഓഹരിയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഹൗസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുൻപായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല നേട്ടം കാണാൻ സാധിച്ചത് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബുള്ളിഷായി തുടരുന്നു ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലോങ് പോർഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിന്റെ ഓൾ ടൈം ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഇക്വിറ്റ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തിനടുത്ത് എടുവിലായിരുന്നു ഈ റോക്കറി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റോക്കറി കൂടിയാണ് ഇക്വിറ്റാസ് ഇക്വിറ്റാസിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇക്വിറ്റാസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബേറിഷായി തുടരുന്നു ഇതില് കറന്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൈവശ ഓൾബി ഒരു ലോങ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഷാജി എന്ന പ്രേക്ഷകൻ തന്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്ല പ
മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഗെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാൽ ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടൊരു നാല് സെഷൻസ് ആയിട്ട് നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഓഹരി കൂടിയാണ് ഗെയിൽ ഗെയിലിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് സോ ഗെയിലിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണലി ഓൾക്കി ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ എനിക്ക് കൈവശമുണ്ട് ആൻഡ് ഈ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ ലെവലായിട്ടുള്ള എറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അടുത്തായിരുന്നു ഒരു കറക്ഷൻ നേരിട്ടത് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് അണ്ടർ ടോൺ വളരെ പൊള്ളിഷായി തന്നെ തുടരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ അതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴും അതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറും മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ടാൽബ്രോസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോണൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു ഓഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നര ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവിലായിരുന്നു ഓഹരി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരിയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടാൽബ്രോസിന്റെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒത്തിരി വീക്ക്നെസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസ് വുഡ് ബി ലോങ് നിലവിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞാൻ നേരത്തെ യൂണിയൻ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് നിലവിൽ ഡയറിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിലെ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി മുപ്പതിലായിരിക്കും കറന്റ് ലെവൽസിലെ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല യെസ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ പാരക് മിൽ ഫുഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന റോഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഏകദേശം പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാരക് മിൽ ഫുഡ്സ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് സോ പരാഗ് ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ശക്തമായിട്ട് ഒരു ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബുള്ളിഷായി മാറിയിരിക്കും സോ കറന്റ് ലെവൽസിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം റിസ്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ വശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തുക നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡിംഗ് വേണ്ടി ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രൂപയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മധു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ഏഷ്യൻ പെയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഷ്യൻ പെയിൻസിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് സോ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് സൈഡ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേമില് നമുക്ക് ഒത്തിരി വീക്ക്നെസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൈവശം ഓൾറെഡി ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ കാണണമെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം നിബു എന്ന പ്രേക്ഷകൻ എസ് ബി ഐ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ എസ് ബി ഐ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്ന് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഈ ഒരു ഓഹരിയിൽ വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്ക് അലോങ് വിത്ത് ഈസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലായിരിക്കും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിന
മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ എച്ച് ഡി എസ് സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂറിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു അവരുടെ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്നലെ ഓഹരി മൂന്നര ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേമില് നമുക്കൊരു കൺസോളിഡേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ റിസൾട്ട് അനൗൺസിംഗ് തുടർന്ന് നമുക്കൊരു ഹെവി പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് കാണാൻ ഇടയായി കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ലെവൽസിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ബജാജ് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഓഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഒരു ഇടിവിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബജാജ് ഹൌസിംഗ് ഫൈനാൻസിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് ബജാജ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ ലിസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹെവി സെല്ലിംഗ് നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് നിലവിൽ ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബോട്ടമിങ്ങിന് ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റോക്കിലെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി അറുപതിലായിരിക്കും ആൻഡ് നൂറ്റി അറുപതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മൂന്നര ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവിലായിരുന്നു ഓഹരി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാഷണൽ അലൂമിനിയത്തിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു ടേക്ക് എന്താണ് നാഷണൽ അലൂമിനിയം നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബുള്ളിഷ് ആയി തന്നെ തുടരുന്നു കൈവശം ലോങ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയിലായിരിക്കണം സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് കറന്റ് ലെവൽസിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ ഒന്നും തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ടി വി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ടി വി എസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടി വി എസിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് ടി വി എസ് മോട്ടോസ് നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബുള്ളിഷ് ആയി തന്നെ തുടരുന്നു ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് അല്പം ഓവർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് രൂപയിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് കറന്റ് ലെവൽസിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു സത്യ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സത്യ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഓഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂറിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓഹരിയിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിന് ശേഷം ഹെവി സെല്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിലവിലുള്ള ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് രണ്ടും ബേറിഷ് ആയി തുടരുന്നു കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ അഡ്വൈസും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രദീപ് സാർ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് ഏതായാലും ധാരാളം ക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ചീപ്പയുടെ അടക്കമുള്ള ഓഹരികൾ പലതും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഏതായാലും ധാരാളം ക്വയറീസ് എത്തുന്നുണ്ട് സമയപരിമിതി മൂലമാണ് എല്ലാ ക്വയറീസും മാറ്റം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രദീപ് സാർ വീണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിവതും ഈ ക്വയറീസ് എല്ലാം